ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಫೋರ್ತ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಇವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಿಂದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾಗೋಬಾ ಜಾತ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ನಾಗೋಬಾ ಜಾತ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಕೇಲ್ಸ್ಲಾಪುರ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಬಂದು ಗೋಂಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಗೋಂಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಗೋಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಗೋಂಡ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಈ ಕೇಸ್ಲಾಪುರ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ನಾಗೋಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾಗದೇವತೆಯನ್ನು ಇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಸಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸೆರೆಮನಿ ಬರುತ್ತೆ ಬೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿಗೆ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಂತರ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಟಲ್ ಪೂಜೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾಗೋಬಾ ಜಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು ಈ ಜಾತ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೆಲಂಗಾಣ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಂತರ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಐಕಾನಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರಾತನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟಾಪ್ಕಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಐದು ಆರ್ಕಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಯಿತು ಅವುಗಳನ್ನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂತು ಆ ಐದು
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲೋತಾಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೋತಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೆಯದು ಶಿವಸಾಗರ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಂತರ ಧೋಲಾವಿರ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನಂತರ ಆದಿ ಚನ್ನಲೂರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ವಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲಾವನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಡಯಾನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವು ನೋವುಗಳು ನಷ್ಟಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲಾವನ್ನ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯನ್ ನೇವಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ಐರಾವತ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಡಯಾನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರಿಮ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಾಣೋದು ಎಲ್ಲರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಅದೇ ಈ ಸಾಗರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ್ ಗೆ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾದಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ವೆನಿಲ್ಲಾಗೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಆರು ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಶಲಿಸ್ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಿಯೂನಿಯನ್ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಮರೋಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಯೋಟೆ ಈ ಆರು ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಐಲೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ವೆನಿಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ವೆನಿಲ್ಲಾವನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ನಂತರ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಇದಾಗಿದೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಕಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮೊಜಾಂಬಿಕ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ದೇಶವನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಎ
ನಂತರ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಎದುರುಗಡೆ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಲಾ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಸನ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ನಾಗರಿಕನ ಮೇಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಎಗೇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ನ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಟೆನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮೊದಲನೇ ಫಂಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಹೊರ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಲಾಮಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗೇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳು ಇದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆದಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರೆಸಿಪ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಂತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಎಸ್ಯುಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ ನಂತರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಂತರ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ನಂತರ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಂತರ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ ಆದಾಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಸಾಲದಿಂದ ಬರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರಬಹುದು ನಂತರ ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಲ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಎಸ್ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೆಸಿಪ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಡೆಪ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಾಲಗಳು ರೋಡ್ ಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹೂಡಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಂ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ
ಹೌದು ಈಗ ತಾನೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೂ ಸಾಕು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷವಾದರೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಂತರ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ನ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿ ಐ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೈಸೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂತರ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಪೋಷನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಇದು ನಮ್ಮ ಓವರ್ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆದಾಯ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯೂನಿಯನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಬಡ್ಡಿಯೇ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಬರೋದು ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನಂತರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳುವಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಸ್ಗಳು ನಂತರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳು ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಂತರ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್
ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿವಾದ ಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇರ್ಸು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷವನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನತೆ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನತೆ ಈ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಪ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆಗ ಜನತೆಗೆ ಈ ಹಣ ವಾಪಸ್ಸು ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನು ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಸನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಂತರ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮಿಷನ್ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒನ್ ಟು ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದೇ ವಾರ ಬಜೆಟ್ಗಿಂತ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯು ಪ
ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ಬಿ ಸಿ ಕೋಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ದಿವಾಳಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಅರವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವೇ ಬಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಈಗ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ನಂತರ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಸಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಂತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಪ್ರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳು ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಪೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈಗ ಔಟ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನತೆಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಇಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕ
ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷದ ಬದಲಾಗಿ ಆರು ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ತನ್ನ ಈ ಆರು ವರ್ಷದ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟಿನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಈ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳ ಶೇರ್ ಬಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದಿನ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ನ ಹತ್ತಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿತ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ ಈ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಅಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೋತ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆದವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರಡನೇದು ಇ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರನೇದು ಚೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೂರು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳು ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಕೇವಲ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೀಕ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾವು ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂದೂರ್ ಮಧಮೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೌದು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂದೂರ್ ಮಧಮೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ನ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಂದೂರ್ ಮಧಮೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ರಾಮ್ಸಾರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾಂಟ್ರಾಕ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಕಾ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್